हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार फ्रॉम प्रो टैलेंट आई एम श्योर आप सब लोग अपनी कैट की तैयारी भरपूर तेजी से कर रहे होंगे और ये जुलाई का महीना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इस महीने में एक बड़ा सा चंक पढ़ाई का कवर कर पाओगे आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर पाओगे आपको नवम्बर तक चिंता नहीं होगी ठीक है कैट का नोटिफिकेशन आता ही होगा ठीक है मोस्टली बाई दी एंड ऑफ जुलाई द नोटिफिकेशन विल कम ओके सो दिस इज अवर सेकेंड सेशन ऑन वर्बल एबिलिटी ठीक है, आई एम श्योर यू आर अवेयर दैट प्रो टैलेंट इज गिविंग यू वंडरफुल सपोर्ट ऑन यूट्यूब एंड एज वेल एज ऑन प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम एंड आई मस्ट थैंक ऑल ऑफ यू फॉर यू कैन से मेकिंग ऑफ आर फर्स्ट वीडियो वेरी सक्सेसफुल लार्ज नंबर ऑफ यू वॉज डिट ठीक है एंड मेनी ऑफ यू गिव मी पर्सनल मैसेजेस सो देर वॉज अ स्टूडेंट फ्रॉम एम पी ही गिव मी सर दैट्स अ वंडरफुल थिंग इसको आप कंटिन्यू रखें आप इसको छोड़िएगा मत ठीक है सो वो स्टूडेंट चाहता था कि बेटा किसका सपोर्ट मिलता रहे सो देर वॉज वन स्टूडेंट ठीक है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड ही सेड कि सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई एम सिटिंग इन अरुणाचल प्रदेश एंड आई डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू कैट कोचिंग सो योर वीडियोज आर हेल्पिंग मी ओके सो बिलीव मी आई विल बी इन अ पोजिशन टू गिव अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर योर कैट प्रिपरेशन हियर इन लैंग्वेज वर्बेबिलिटी आई एम गोइंग टू डिस्कस फाइव एक्सरसाइजेज विथ यू एंड इन दोज फाइव एक्सरसाइजेज आई विल बी डिस्कसिंग सम गुड क्वालिटी वर्ड्स ओके एंड दैट टू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अ डेप्थ ऑफ दैट ओके लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट नंबर वन द फर्स्ट एक्सरसाइज कॉल्ड सिनोनिम एंटोनिम मेट्रिक्स ओके हियर वी हैव सिनोनिम एंड वी हैव एंटोनिम्स फॉर टू सिंपल वर्ड्स that is hard working and lazy so next time if you have to say you are very hard working for your cat don't say you are hard working use any of this okay so you may say sir i am putting assiduous efforts or i am sedulous about my efforts theek hai or industrious or diligent or indefatigable what is assiduous showing great care and perseverance that is the meaning of assiduous that means wo banda bahut hi choti choti cheezon ka dhyan rakhte rakhte wo apna kaam kar raha tha that is called assiduous okay while sedulous is showing dedication and diligence okay so yahan pe kya hai care rakh raha tha aur perseverance hai continuous effort tha yahan pe continuous effort to hai par ek tarike ka dedication bhi hai okay industrious hona bahut mehnat karna okay डिलीजेंट होना यू हैव अ ड्यूटी एंड विथ कॉन्साइंस यू आर डिलीजेंटली डूइंग योर ड्यूटी ठीक है तो आप हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान अपने बलबूते पर रख रहे हो यू आर नॉट बॉर्डर अबाउट अदर पीपल वॉट दे आर थिंकिंग ठीक है किसी ने आपको अपना काम थोपा नहीं है आप खुद ही उसको देख रहे हो एंड देन इंडिफेटिगेबल समवन हु इज डूइंग टायरलेसली वो थकता नहीं है वो हारता नहीं है और वो अपना काम करते जाता है सोसिड्यूअस इज मेहनती आदमी उसी तरीके से अगर वर्ड बोले तो इंडस्ट्रियस बोल सकते हैं मेहनती आदमी ठीक है डिलीजेंट है जिसके पास ड्यूटी है अंदर से उसका कॉन्साइंस जाग गया है और वो उसके पीछे मेहनत कर रहा है सो दर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस डिलीजेंट इंडिफेटिकेबल एसिड्यूएस बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्जाम नजदीक आती है तब डिलीजेंटली मेहनत करते हैं भगवान की प्रार्थना करके है ना हनुमान चालीसा पढ़ के पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस आए डिलीजेंट मेहनत आखिरी के एक महीने में मदद नहीं करेगा कैट की परीक्षा में मिनिमम चार से पांच महीनों की डिलीजेंट मेहनत चाहिए होगी इन एडिशन टू दैट योर फाउंडेशन इज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ओके सो ये हो गया आपका हार्ड वर्किंग नाउ वी गो एंड टॉक अबाउट लेजी पीपल हु आर लेजी पीपल इन डोलेंट द पीपल वॉन्ट टू अवॉइड एनी एक्टिविटी और एक्सर्शन दे वॉन्ट टू डू इट दे डोंट वॉन्ट टू डू इट फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू इंग्लिश का टेस्ट You become indolent. You want to avoid it. ठीक है. Lethargic. Okay. By exhausting your energy, you become lethargic. Or you had a heavy meal. आप बिल्कुल ज़्यादा पेट भर के खा के बैठे हो और इसके लिए इसकी वजह से आप sluggish हो गए हो. You have become slothful. ठीक है. Fatigue makes you slothful. Simple है. बहुत ज़्यादा थक गए हो तो आप slothful हो गए हो. Slack. Okay. Slow and sluggish. Okay. So when World Cup was going on. people were commenting on sarfaraz uh, the captain of pakistani cricket team 
उनके बारे में वो बोल रहे थे वॉज अ स्लैक इट वॉज लो एंड स्लगिश लेकेटिजिकल परफॉर्मेंस द परफॉर्मेंस इज लैकिंग एनी एंथुजियाजम और डिटर्मिनेशन सो लेकेटिजिकल मीन्स एजेंस लैकिंग दिस एंथुजियाजम साउथ अफ्रीकन टीम हैड अ लेकेटिजिकल परफॉर्मेंस ओके सो हियर वी टॉक अबाउट इंडोलेंट which means someone who wanted to avoid the activity or exertion that is indolent and someone who is again say not taking responsibility lethargic okay that is again say someone is affected by lethargy which is becoming slothful slack slow and sluggish ho jana okay chali great aage badhte hain and we talk about exercise number 2 wonderful exercise this is called confusible you have to find out most appropriate word out of given two words in a given sentence aur ye panch sentence cover karoge to aapko ek question ka mark milega this is what the cat is yes mehnat karwayega ek ek question mein and you have to be mentally prepared for that he is punctilious or punctual about texting thank you messages punctual hona कोई चीज की जब टाइम पे जरूरत है तब करना दस कॉल पंक्चुअल यू आर पंक्चुअल इन योर ऑफिस यू आर पंक्चुअल इन योर कॉलेज यू आर पंक्चुअल विथ योर फ्रेंड्स वेल पंक्टिलियस इज जब सही मौका है सही सिचुएशन है उसके मुताबिक रिएक्ट करना सो थैंक यू मैसेजेस पंक्टिलियस होता है नॉट पंक्चुअल ठीक है हियर इट इज मीनिंग रफली सेम है हियर इट इज नॉट द टाइमिंग रिलेटेड पार्ट ओके बट द ड्यूटी रिलेटेड पार्ट punctilious comes with the duty punctual comes with the timing okay so there is a difference you have to understand that so there may be some guy who may be punctual okay but there may be some guy who is punctilious so sahi samay pe sahi cheez karne wala that's called punctilious okay so yahan pe answer kya ho jayega punctilious he was popular and gregarious or a garrulous man so gregarious gregarious mein root word hai greg greg mane crowd elephants are known as gregarious animals hai na gregarious matlab they are sociable they love to be in the crowd hai na they are the party animals okay so they are popular and gregarious perfect chal sakta hai then what is garrulous sir garrulous ka matlab hota hai someone who is very talkative generally someone who is talking you can say insane way or nonsensical theek hai purane zamane mein इंडियन मूवीज के अंदर बॉलीवुड मूवी में जनरली गैरुलस पर्सन वॉज टर्निंग वॉज एक्चुअली अ कॉमेडियन ओके सो दिस इज ग्रिगेरियस इज द आंसर ही बिहेव्ड लाइक मिनो और मिनियन बिकॉज ही वॉन्टेड अ प्रमोशन इफ समन वॉन्ट्स अ प्रमोशन ही विल बिहेव लाइक अ सर्वेंट सब कुछ आप जोड़ो सब हम करेंगे दिस इज कॉल्ड मिनियन मिनियन इज अ सर्वेंट लाइक एटीट्यूड होना Well, Mino is a weak. Mino is a weak. Okay, weak माने भाई आप उसको हरा सकते हो, ठीक है? वैसा. So this is called Mino and Minion. होना चाहिए आंसर क्या? Minion. आपने देखी होगी movie Minion की movie. वहाँ पे Minion क्या करते थे? जो भी उनको साब बोले, सब कुछ करते थे, ठीक है? That's a Minion. His controversial comment on Facebook is bound to evince or elicit a flood of responses. Elicit is to bring out. Okay. Evince is to convince. Okay, so यहाँ पे होना क्या चाहिए? Elicit. Okay, so this is अभी तक क्या हो रहा है? A A B B A A B B के मुताबिक तो obviously यही answer बन रहा है. अगला देख लेते हैं. The last scene provided climactic or climatic ending to the film. It has to be climactic. Okay, climate is pertaining to climate. Okay, which is weather के साथ. Climactic refers to climax. ओके सो बेटर आंसर क्या हो गया आपका डबल ए डबल बी ए इज द आंसर विथ कंफ्यूजिबल आई होप दिस इज वेरी क्लियर मेरा मानना है आप सही तरीके से इन शब्दों को पकड़ोगे ठीक है तो आपको कैट में बड़ा फायदा होने वाला है आगे बढ़ते हैं एंड वी डू अनदर एक्सरसाइज नंबर थ्री विच इज कॉल्ड मल्टीपल यूसेज ठीक है ना अब इसमें यूसेज इतने सारे हैं एक ही सिंपल सा वर्ड है और ये वर्ड ऐसे है जो आपने बहुत बार देखे भी होंगे ठीक है आपने बहुत बार रेगुलरली इनको यूज किया होगा पर यहां पे कभी कभार हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चंस उस तरीके से बनाए गए हैं पहला सवाल मोस्ट एयरलाइंस हैव नॉट डन वेल इन द रिसेंट इयर्स उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया है बट इंडिगो इज द एक्सेप्शन दैट डिस्प्रूव द रूल मतलब अगर इंडिगो एक्सेप्शन है तो वो रूल को डिस्प्रूव करेगा कि प्रूव करेगा इन फैक्ट इट विल प्रूव द रूल ठीक है ना तो ये तो गलत हो गया तो ये तो पक्का ही गलत है 
ठीक है आगे देखते हैं इट इज अन एक्सेप्शनेबल ऑन पेपर बट क्वाइट इम्प्रैक्टिकेबल ठीक है अन एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन नहीं है मतलब इट इज प्रैक्टिकल इट इज पॉसिबल ऑन पेपर बट इट इज इम्प्रैक्टिकेबल सही बात है एक तरीके से अपोजिट होना चाहिए था बीच में वर्ड आ गया था बट और इसलिए वो दोनों वर्ड कैसे होंगे एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए परफेक्ट है चल सकता है लेट क्लेम्स विल ओनली बी एंटरटेन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसिस ऐसे कंडीशन तो आपने बहुत बार देखे होंगे ये सुनो अंडर ओनली एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसिस विल कंसिडर दिस सो देर वॉज एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसिस इन द फाइनल क्रिकेट मैच ऑफ इंग्लैंड वर्स इज न्यूजीलैंड एंड इट वॉज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बाउंड्रीज सो दैट्स कॉल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसिस इट वॉज एन अन एक्सेप्शनल मूवी डिस्पाइट हाइफ है ना अन एक्सेप्शनल मतलब इट इज नॉट एक्सेप्शनल विच इज नॉट न्यू विच इज नॉट यूनिक इतनी सारी इतनी सारी हाइप हुई फिर भी इट वॉज अ नॉर्मल मूवी चलेगा सो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल इफ यू एंगेज इन सच एक्सेप्शनेबल बिहेवियर आई विल बी फोर्स टू पनिश यू सही बात है अगर आप एक एक्सेप्शनेबल बिहेवियर में आप काम करोगे तो मैं आपको पनिश करूंगा क्योंकि आप नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहे हो सो दिस इज ऑल्सो परफेक्टली राइट सो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट सही है ग्रेट नंबर टू देखते हैं एप्रीहेंड करना टू एप्रीहेंड एक तरीके से फ्यूचर के बारे में सोचना कि भाई यू आर वरिंग अबाउट कैसा कुछ होगा सो यू आर एप्रीहेंड है ना यू यू हैव एन एप्रीहेंशन कि कल कल का दिन कैसा जाएगा यू हैव एन एप्रीहेंशन कि आपके कैट की पढ़ाई कैसी जाएगी दैट्स कॉल एप्रीहेंशन यू एप्रीहेंड सम वन दैट मीन्स यू कैप्चर सम वन दैट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट्स अनदर मीनिंग ओके सो दैट इज कॉल्ड एप्रीहेंड ओके ओके चलो देखते हैं यहाँ पे अ वॉरेंट वॉज इश्यूड बट क्रिमिनल वॉज नॉट एप्रीहेंसीबल एप्रीहेंसीबल का मतलब होता है केपेबल ऑफ बींग अंडरस्टूड ठीक है ना इट इज केपेबल ऑफ बींग अंडरस्टूड अभी एप्रीहेंसीबल तो कैसे होगा है ना क्रिमिनल वॉज नॉट एप्रीहेंडेबल ऐसा कुछ बोल बोलना चाहो तो चलेगा तो ये तो पक्का गलत हो गया दूसरा देखते हैं ही एप्रीहेंड्स डेथ नो मोर ड्रेटफुल बट एज अ ड्रंकन स्लीप ही एप्रीहेंड्स डेथ यू आर एप्रीहेंडिंग योर यू कैन से सक्सेस और योर फेल्योर ठीक है ऐसा सो यू आर एप्रीहेंडिंग यू आर मतलब इमेजिनिंग कैसा कुछ होगा जनरली एप्रीहेंड नेगेटिव चीज के साथ आता है यू कैन एप्रीहेंड योर सक्सेस बट यू यू एप्रीहेंड योर फेल्योर सो यहाँ पे एप्रीहेंड डेथ चल सकता है He felt sick with apprehension just before the interview. So apprehension इतना ज्यादा हो गया कि interview में क्या होगा वो बीमारी हो गया So that's acceptable. After his apprehension, he was remanded to judicial custody. Apprehension capture कर लिया उसको judicial custody में लेकर गए Perfect है Apprehending sporadic incidents of violence. Thinking कैसा कुछ होगा डरना future में ऐसा गलत कुछ होगा ऐसा सोच के We cancelled our trip in the Srinagar. बिल्कुल सही बात है सो आंसर क्या हो गया फर्स्ट एप्रीहेंसीबल यहाँ पे गलत यूज हुआ है ओके सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल यूसेज दिस इज एक्साइज नंबर थ्री ओके लेस्ट ऑफ अबाउट एक्साइज नंबर फोर अच्छी एक्साइज हम आपके लिए लेकर आए बहुत मजा आएगा दिस इज फिल इन द ब्लैंक जहां पे आपको एक सेंटेंस में दो वर्ड मिसिंग है और आपको बताना है कि वो दो वर्ड क्या होंगे ध्यान से देखिएगा बहुत मजेदार है द ब्लैंक मैसेज of this compelling history of world's most envied envy karna matlab jealousy hona world ki sabse envied kari hui and recently at least most pillared securities firm theek hai envy kari hui or pillared Pil uh, this is called pilloried ka matlab ho gaya uske upar bahut zyada ek tarike se blame kiya gaya hai theek hai ek to jealousy hai logo ko ki ye to kya company hai aur dusri taraf uske bare mein bula bhara bhi bola hai is that much of what goldman does goldman sachs is a company i'm sure you must be dreaming to work for this yes by working with with me you can get into top mba and once you get into top mba there's a good chance of working with this firm yes do you agree with me if say yes put that into comment section theek okay. hai so goldman does seems to warrant approbation approbation ka matlab hota hai पब्लिक एप्लॉड खुलेआम उसके बारे में अच्छा बोला गया है ठीक है सो दिस इज एप्लॉड है ना दिस इज एप्लॉड खुलेआम पब्लिक में उसकी प्रशंसा होना दैट्स कॉल्ड एप्रोबेशन वाइल एप्रोबेशन एंड ब्लैंक इन इक्वल मेजर 
ठीक है सो so, अभी यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज कर दिया था एनवी और पिलोराइड ठीक है सो दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हो रहे थे सो so, यहाँ पे भी वो अपोजिट आना चाहिए ठीक है सो कॉन्स्टर्नेशन क्या होता है कॉन्स्टर्नेशन इज कयामत डर से कांपना वो नहीं होगा सस्पेशन भाई एप्लॉड हो रहा है तो लोग डाउट नहीं डाउट से थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना सस्पेशन नहीं ओप्रोब्रियम हो सकता है ओप्रोब्रियम का मतलब है पब्लिक डिस्ग्रेस है ना पब्लिकली किसी को डिस्ग्रेस करना दैट्स अ मीनिंग ऑफ ओप्रोब्रियम ठीक है सो धोनी हैड टू फेस पब्लिक डिस्ग्रेस ओप्रोब्रियम आफ्टर द वर्ल्ड कप मैचेस ठीक है पब्लिक के सामने लोग उसको काफी बुरा भला बोल रहे थे मेरा मानना ऐसा नहीं होना चाहिए बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग जस्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी वर्ड ईयर ओके ठीक है चलो ग्रेट अभी डेस्पोंडेंसी भी नहीं होगा ठीक है सो so, एक ही मात्रा वर्ड दिख रहा है वैसे तो और आगे उसके साथ वर्ड कौन सा यूज हो रहा है पैराडॉक्सिकल पैराडॉक्स होना कॉन्ट्राडिक्शन होना और कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे एक तरफ एप्रोबेशन है और एक तरफ आपका ओप्रोब्रियम है दोनों बराबर है सो देर फॉर आंसर क्या हो गया आपका थर्ड परफेक्ट है ओके परफेक्ट है थर्ड इज द आंसर अगला देखते हैं द रूट ऑफ रिप्रेशन वॉट इज रिप्रेशन रिप्रेशन इस किसी को सप्रेस कर देना सब्ड्यू कर देना बाई यूजिंग अ फोर्स हु कैन सब्ड्यू एंड सप्रेस सम वन इट इज द पावरफुल पर्सन द किंग द गवर्नमेंट द पुलिस द आर्मी दे कैन रिप्रेस सो द रूट ऑफ रिप्रेशन लाई नॉट इन द रूलर्स जो रूल करता है उसके ब्लैंक रिप्रेशन का रूट इसमें नहीं है बट इन दर ब्लैंक अबाउट द थ्रेट्स टू दर पावर ठीक है तो वो उनके इसमें नहीं है पर इस चीज में है विच इज द थ्रेट्स टू दर पावर ओके क्या होगा इट लाई नॉट इन रूलर्स ओवर विनिंग कॉन्फिडेंस बट इन दर नर्वसनेस अबाउट थ्रेट टू दर पावर हो सकता है नर्वसनेस है तो वो लोग सामने रिप्रेसिव बिहेवियर कर सकते हैं ग्लोटिंग ग्लोटिंग चलेगा क्या ग्लोटिंग का मतलब हो गया कि अपने सक्सेस के ऊपर इतना ज्यादा कॉम्प्लेसेंट हो जाना और बोलना कि हाँ हाँ हम तो आगे ही है ये लोग कैसे हैं सो so, ये तो बिल्कुल ग्लोटिंग नहीं चलेगा ठीक है नॉन चैलेंज नॉन चैलेंज इज इनडिफरेंट होना है ना कोई उसको फर्क एकदम कूल एंड काम कंपोज होना ठीक है तो ये भी नहीं होगा ठीक है एंड बिजनेस बिजनेस का मतलब होता है एकदम जीरो पे आ जाना है ना अपनी औकात पे आ जाना तो वो भी नहीं होगा ठीक है सो एक मात्र जो बैठेगा दैट इज नर्वसनेस सो रूट्स ऑफ रिप्रेशन डज नॉट लाई इन दर ओवर विनिंग कॉन्फिडेंस बट उन्हीं के मन में एक तरीके की नर्वसनेस होती है किस चीज की नर्वसनेस थ्रेड टू दर पावर ओके सो दर रिस्पॉन्स टू इवन ए सेम्बलेंस ऑफ अ थ्रेट एक छोटी सी थ्रेट के सामने भी फ्रॉम एनी क्वार्टर इज टू इनिशियट रिप्रेसिव मेजर अगेंस्ट द पीपल एट लार्ज एक छोटी सी पंगा आ गया और उसके खिलाफ किसी ने बोल दिया तो इन्होंने सबके सामने अल्लाह करना चालू कर दिया दैट इज द मीनिंग ऑफ नर्वसनेस ओके सो आंसर क्या हो जाना चाहिए फर्स्ट ओके सो आंसर क्या हो गया आपका फर्स्ट ठीक है दिस इज एक्साइज नंबर फोर ओके लेट्स टॉक अबाउट एक्साइज नंबर फाइव एक्साइज नंबर फाइव इज अबाउट रूट्स Last time I took a Greek root. Now I am taking a Latin root called EQU. That means equal or even. क्या क्या वर्ड है उसके साथ? Adequate, que, equa, equate, adequate. That means add sufficient, equal, satisfactory, satisfactory or acceptable quality or quantity. It is sufficient. This office is perfectly adequate for my needs. That's the meaning of adequate. Equilibrium. Equilibrium is a noun. That is balance. Ona. ठीक है स्टेट ऑफ यू कैन से अपोजिंग फोर्सेस आर बैलेंस्ड दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इक्विवोकल होना ठीक है समवन हु इज ट्राइंग टू से मेनी थिंग्स दैट इज कॉल्ड इक्विवोकल ठीक है दोनों तरफ बोलना ठीक है दोनों तरफ बोलने का मतलब क्या हो गया आप कोई चीज छुपाना चाहते हो और इसकी वजह से आप दोनों तरफ बोल रहे हो देयर बाय इट इज एंबिगुअस ठीक है एंड देयर बाय इट इज नॉन कमिटल ठीक है, इट इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन इक्वेबल समवन हु इज सो मच यू कैन से सेल्फ पजेस्ड सो मच सेल्फ डिटरमाइन इवन टेम्पर्ड दैट नो बडी कैन मेक हिम एंग्री इज नॉट डिस्टर्ब इजिली ओके देन इक्विपोइज वॉट इज इक्विपोइज समवन हु इज बैलेंसिंग द इंटरेस्ट और द फोर्सेस अब आपके मन में कोई तरीके का दो विचार है अगर आप दोनों विचारों को अपने दिमाग में रख सकते हो ठीक है ओके द मैच इज इक्विपोइज मतलब मैच कोई भी जीत सकता है इस पॉइंट के बाद इक्विटेबल 
इक्विटी बढ़ा है यहाँ पे एंड दैट मीन्स फेयर एंड इम्पार्शल सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होना फेयर और इम्पार्शल वे में लोगों में ये रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करना एंड इन इक्विटी दैट मीन्स लैक ऑफ फेयरनेस और जस्टिस इन आ गया नेगेटिव हो गया इक्विटी नहीं है सो दैट अ डिस्क्रिमिनेशन टेकिंग प्लेस पार्टीजन पॉलिसीज आर हैपनिंग सो द पॉलिसीज आर एम एट रिड्रेसिंग रेशियल इन इक्विटी जो इन इक्विटी हो रही है उसको रोकने के लिए ये पॉलिसी लगाई जा रही है ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है ओके चलिए ग्रेट सो आई होप यू हैव लर्न वेल विथ मी ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट ओके सो दिस इज अवर सेकेंड सेशन ऑन वो कैप फॉर कैट एंड एम बी एंट्रेंस एग्जाम मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस दिस वर्ड्स वीक में वी आर गोइंग टू गिव यू दिस टू पी डी एफ और ये पी डी एफ कहां से मिलेगा प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम से आप ये निकाल सकते हैं यहां से आपको ये पी डी एफ मिलेगा काफी फायदा होगा मजा आएगा ठीक है इसकी पढ़ाई करने में ग्रेट और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मेथड कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो ग्रेट है ओके थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट